In der Vorfreude auf Weihnachten steht Ihnen Jens Pflüger in nichts nach. Heute ist er nach Gernsheim gefahren, um dort in einem Lichtermeer zu baden. Jens, was ist da los? Ja, hier geht's ordentlich rund. Mit Weihnachtsstimmung kann ich sagen. Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, das ist hier ein bisschen besser wie am Frankfurter Flughafen. Die haben so viele Lichter. Ich hatte schon Angst, dass die Flugzeuge hier landen. Es ist wirklich ein absolutes Lichtermeer. Und wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung ist und ganz schnell in Weihnachtsstimmung kommen möchte, der kommt am besten hierher nach Gernsheim zum Hundeverein. Denn die machen jedes Jahr aufs Neue dieses wunderbare Lichtermeer. Und es gibt ein Ehepaar, die machen das schon so, so lange und haben so viel Freude daran. Und ich freue mich, dass sie sich heute Zeit genommen haben. Die beiden stehen jetzt bei uns. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass sie sich heute die Zeit genommen haben. Was begeistert Sie denn am meisten hier an eurem Hundeplatz mit den Lichtern? Am meisten begeistert uns dieser wunderschöne, große Zuspruch der Zuschauer. Die Kinder begeistern uns, die hier durchlaufen, die in jedem Häuschen, vor jedem Häuschen stehen und staunen. Und dann natürlich auch diese Community, die sie hier haben, äh, die Gespräche, die hier stattfinden, ja, dieses weihnachtliche Feeling. Das ist absolut hier. Herr Wunderle, jetzt müssen Sie mir mal sagen, ich habe vorhin mal angefangen zu zählen, habe dann irgendwann aufgehört. Wie viele Lichtchen habt ihr heute, oder besser gesagt, in diesem Jahr hier aufgebaut? Also wir, wir haben auch aufgehört zu zählen bei 100.000. Es sind etwas mehr geworden dieses Jahr, weil wir jedes Jahr ja, das Ganze ein bisschen anders ausstatten. Es ist ja also nicht jedes Jahr das Gleiche, sondern wir versuchen immer wieder neue Ausstattungen, neue schöne Sachen hier wieder zu finden und das Ganze einfach besser zu gestalten, noch besser zu gestalten. Fünf bis sechs Wochen dauert das Ganze und das Süße ist, diese Melodie, ich höre sie schon seit Stunden, muss ich Ihnen jetzt sagen, liebe Zuschauer, in jedem dieser kleinen Häuschen, 14 sind es insgesamt, gibt es Themen, also 14 Themenhäuschen, wo man sich das Ganze anschauen kann. Und dieses Jahr, ganz, ganz neu, gibt es die Wallfahrtskirche hier. Das hat mir die Frau Wunderle vorhin gesagt. Herr Pflüger, gucken Sie sich ganz genau an, denn das ist nicht nur die Kirche von außen, sondern auch hier drin. Da steht auch ein Pfarrer, da gibt es ein Altar und das Säckchen, was auf dem Altar liegt, wurde mir auch gesagt, ist ein altes Taschentuch. Man muss sich bloß zu helfen wissen. Jetzt komme ich mal ganz kurz hier rüber zu den Damen, die sich hier gerade ein bisschen angucken. Die Lichter. Darf ich euch kurz stören? Jetzt frage ich mal ganz schnell. Was begeistert euch jedes Jahr aufs Neue? Denn ihr seid schon öfters hier gewesen. Ja, ja, wir kommen eigentlich jedes Jahr hierher und das ist immer wieder anders. Man kommt jedes Jahr hierher und wir haben es jedes Mal anders gemacht. Jedes Mal findet man was Besonderes. Jetzt hat mir die Frau Wunderle gerade eben erzählt, dass ihre Mutter unten im Keller ganz viele Weihnachtssachen hatte. Die Männer wollten es wegwerfen. Sie haben gesagt, halt, stopp. Wie ist es denn für Sie zu sagen, ich gebe das Ganze jetzt hierher und jetzt immer mal wieder in diesen kleinen Ecken ein bisschen was von sich selber zu sehen? Ja, das war die Schwiegermutter. Das ist wirklich was Besonderes. Also die lebt dann hier noch so ein bisschen noch mal in den Ecken, so versteckt weiter. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Genießt die Weihnachtsstimmung. Wir gucken noch mal schnell zu Herr und Frau Wunderle, denn die genießen das Ganze hier in diesem Lichtermeer. Jeder, der Lust hat, kann hierher kommen. Von Montag bis Sonntag geöffnet. Außer diesen Samstag. Da ist eigene Weihnachtsfeier vom Hundeverein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, wer möchte, kann hierher kommen. Immer von... Von 17 bis 20 Uhr. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, vielen Dank. Ich laufe jetzt noch mal eine Runde. Es ist wunderschön und es lohnt sich. In diesem Sinne, zurück ins Studio. Ich hoffe, bei euch brennen auch noch die Lichter.